Bienvenido a todos. Uh, empezamos en unos minutos. Vale, uh, hola y bienvenidos a nuestro evento de hoy. Uh, gracias por uh, unirnos hoy. Mi nombre es Vanessa Fajest y en esta ocasión mi colega Susan Collins y yo presentaremos información sobre nuestro servicio Similarity Check. Como estoy seguro de que es obvio, uh, no somos hablantes nativos de español, así que tenga uh, paciencia con nosotros y no dude en hacer cualquier pregunta. También nos acompañan nuestra colega y gerente de producto de Similarity Check, Fabián Michaud, junto con la embajadora de Crossref, Amanda Falcone, quienes ayudarán a responder sus preguntas mientras hablamos. Para reducir el ruido del fondo, todos sus micrófonos estarán silenciados. Si tiene alguna pregunta durante el seminario, puede escribirla en el cuadro de preguntas y respuestas y responderemos ahí. Escriba sus, sus preguntas aquí, uh, ahí, en lugar uh, de en el chat, ya que es más fácil para todos si todas las preguntas están en el cuadro de las preguntas y respuestas. El webinar se está grabando y compartiremos la grabación más tarde, dentro de unos días, junto con las diapositivas de la presentación y también eh, al fin del webinar tenemos un formulario de retroalimentación con un eh, certificado de asistencia si necesitas. Vale, empecemos. Uno de nuestros servicios más populares es Similarity Check, que es un servicio que ayuda a los editores a evitar el plagio. Nuestros miembros tienen acceso a la poderoso, eh, poderosa herramienta de comparata, comparación de textos de Turnitin, llamada Authenticate, para que puedan comparar sus propios manuscritos con una gran base de datos de contenido académico de texto completo. Cuando un editor está evaluando un manuscrito nuevo, es importante saber si la obra es original. Similarity Check ofrece a los editores de software Authenticate de Turnitin, en el que puede cargar documentos para compararlos con el contenido de una base de datos formada por millones de artículos académicos, libros y otros contenidos académicos publicados. Similarity Check produce un informe que destaca posibles co coincidencias e indica si el artículo es parecido que otro trabajo y en qué medida. Este informe permite a los editores evaluar la originalidad del trabajo antes de publicarlo y da seguridad a los editores y a los autores, así como um, proporcionar confianza en la investigación a las lecturas. Los miembros de Crossref Similarity Check tienen acceso de, con descuento a la herramienta Authenticate, ya que contribuyen uh, con su propio contenido publicado a la base de datos. Los miembros hacen esto agregando una pieza adicional de metadatos, una URL de texto completo, a sus depósitos de Crossref para que Turnitin pueda indexar su contenido solo con fines de detección de plagio. Vale, ¿qué es Authenticate? Authenticate es una herramienta de software de la empresa Turnitin. Similarity Check es el nombre del servicio de Crossref que utiliza la herramienta Authenticate. 
la arrimenta en sí misma no es propiedad de Crossref. Y sirve para la re re revisión de manuscritos basada en texto. Los manuscritos se comparan con el contenido en la amplia base de datos de Turnitin, que contiene el contenido de más de mil millones de páginas web, más de 78 millones de elementos de contenido de miembros de Crossref y más de 135 millones de elementos de otros proveedores de contenido. ¿Y cómo funciona el servicio? Los usuarios suben un documento a Authenticate. Los manuscritos pueden enviarse en varios formatos, incluidos Word, texto, PDF y HTML. Se produce un informe de similaridad que muestra el porcentaje de similaridad entre un manuscrito enviado y el contenido existente en la base de datos. Los usuarios entonces comparan los documentos originales con los de la base de datos lado a lado. El editor puede tomar una decisión sobre si la similaridad detectada es legítima o si se requiere más investigación. Como dije antes, cuando los miembros de Crossref registran contenido nuevo, dan un enlace a su texto completo que Turnitin utiliza para indexar el elemento y agregarlo a su base de datos, de manera que la base de datos se está expandiendo y actualizando constantemente. Este es un ejemplo de un informe de similaridad. Se observa el porcentaje de texto que es similar entre el documento enviado y los que se encuentran en la base de datos. Los editores pueden reservarlo y hacer clic para obtener más información. Sin embargo, el porcentaje de similaridad puede ser engañoso si se no interpreta correctamente. Algunos textos pueden ser similares, como referencias correctamente citados o descripciones científicas, como en los materiales y métodos uh, utilizados en un experimento o investigación, por ejemplo. Y los editores pueden excluir ciertas secciones de texto o fuentes o establecer un umbral de porcentaje. No tenemos un porcentaje recomendado, ya que esto varia, uh, variará según la disciplina y la publicación. Además, tenga en cuenta las preprints. Pueden parecer que tienen un alto porcentaje de co coincidencia, por lo que debería tener especial cuidado para ver si el otro es el mismo y si es una ver verdadera preprint. Algunos preprints se pueden encontrar en el repositorio de Crossref Posted Content, que incluye preprints, e-preprints, e uh, documentos de trabajo, disertaciones y otros tipos de contenido que no se ha publicado formalmente, pero registrado con Crossref. Esto también se puede excluir si quieres. La exclusión de ciertos elementos del informe puede ayudarlo a concentrarse uh, en coincidencias más importantes. Esto se establece a través del menú de filtros y configuración, filters and settings. Sin embargo, tenga cuidado al elegir que excluye la, uh, ya que podría perderse coincidencias importantes. Las op opciones son excluir citas o material bibliográfico, excluir fuentes pequeñas, ex excluir coincidencias pequeñas o excluir secciones como resúmenes o materiales y métodos. Otra característica es la comparación doc a doc. Los usuarios pueden subir y comparar un documento primario con hasta otros cinco documentos. Esto es, primer, uh, es particularmente útil para comparar trabajos que aún no se han publicado o, o contenido que se ha publicado fuera de la base de datos de Authenticate.
Cuando se completa la carga, se genera un porcentaje de similaridad para el documento principal en función de contenido similar que se encuentra en los otros documentos cargados que se comparan. También está disponible un informe de comparación completo con la similaridad comprobado con la base de datos completa de Identicate. Si uno de los documentos comparados no incluye ningún texto que coincida eh, con el documento principal, Identicate lo mostrará un porcentaje de 0%, lo que permitirá a los usuarios eliminarlo de su revisión. El informe de similaridad se guardará de forma segura en la carpeta de usuario. Dado que esto, estos documentos no estarán en una base de datos compartida, no, no afectarán la puntuación de similaridad de ninguna investigación futura, los documentos primarios y de comparación permanecen completamente privados y no se indexarán en la base de datos de contenido de Authenticate compartida. Y ahora mi colega Susan hablará más sobre cómo usar y participar en Similarity Check. Gracias, Vanessa. Hola a todos. Entonces, mucha gente pregunta qué porcentaje de similitud debería utilizarse para rechazar un manuscrito en mi revista. Y no hay respuesta correcta o incorrecta. Y no hay un número mágico o perfecto. Recuerde, identique no comprueba el plagio, pero comprueba la similitud. Cuando una sección del contenido del envío es similar o idéntica a una o más fuentes, se marcará para su revisión. Sin embargo, eso no significa automáticamente plagio, pero solo similitud. Es importante que no establezca una pun uh, puntuación de similitud sobre la que rechace automáticamente los manuscritos. Cuando hay un alto grado de coincidencias, sus editores y revisores deben decidir si la coincidencia es aceptable o no, como parte de su proceso de rev revisión general. Es común que un envío coincida con algunas fuentes de la base de datos. Un alto porcentaje de similitud puede indicar un documento bien investigado con muchas referencias a trabajos existentes. Y siempre que esas fuentes estén citadas y referenciadas correctamente, eso es perfectamente aceptable. Otro ejemplo, un alt, alto grado de similitud puede estar presente cuando un autor ya, ya ha compartido su trabajo en un repositorio de preprints. Si los autores son los mismos, eso no es un problema. Como se mencionó, también se pueden excluir preprints. ¿Pero qué problemas están buscando los editores? Algunos problemas pueden ser arreglados, tales como referencias pobres o faltantes o incompletas, autoplagio o reciclaje de texto, uh, es el uso de propio trabajo anterior en otro contexto si sentado. Pero otros temas son más serios. Estos incluyen no citar de partes del trabajo de otra persona o enviar el trabajo de otra persona como si fu uh, fuera suyo o intentos del autor de engañar deliberadamente. Los editores pueden usar Similarity Check en diferentes etapas del proceso de dictamin dictaminación. Las etapas más comunes son uno, en el envío del original, dos, en el punto definido del proceso de revisión y editorial, que varía mucho, o tres, justo antes de la aceptación. Hay más de 1,900 miembros de CrossFit utilizando el servicio, incluidos 130 miembros de países de habla española. En promedio, los editores revisan más de 410,000 manuscritos cada mes. Y desde 2015, el idioma en el que el crecimiento de contenido ha sido más rápido, además del inglés, es español. Y hay más de un mil millones de elementos de contenido en español en esa base de datos. Hay varias obligaciones que deben cumplirse antes de que los miembros puedan usar el servicio. Primero, 
los miembros deben estar registrando contenido y asignando DOI. En segundo lugar, los miembros deben tener URL de texto completo en al menos el 90% de los metadatos de sus artículos con DOI. Un URL de texto completo es un enlace específico compatible con rastreadores utilizado, utilizado Turnitin para indexar contenido y señala la ubicación del contenido de texto comple completo, ya sea PDF o HTML asociado con el DOI. Permite que el servicio Turnitin escane texto contra los manuscritos enviados pero no, no proporciona acceso del lector externo al contenido. Incluso si sus URL rastreadas son las mismas que sus URL de recursos DOI, debe ingresarles por separado como URL específicas rastreadas. Para contenido nuevo, la URL se puede incluir como parte de los meta, metadatos de depósito. Los metadatos de los DOI existentes se pueden actualizar para incluir la URL de texto completo. Puede verificar el porcentaje de sus depósitos que uh, contienen las URL de texto completo en nuestra página de servicios. Para hacerlo, simplemente escriba y, y seleccione su nombre de cuenta en el cuadro, cuadro Nombre de Miembro. Se mostrará el porcentaje de los DOI que contienen la URL de texto completo. Si el porcentaje es de 90% o superior, se mostrará un enlace de formulario de solicitud. Las organizaciones aceptan los términos de servicio como parte del proceso de solicitud. Trabajaremos con Turnitin para configurar su cuenta si cumple con los criterios y se puede acceder a sus enlaces de texto completo. Turnitin le enviará los detalles de su cuenta. Y hay dos costos para el servicio. CrossFit cobra una tarifa administrativa anual equivalente al 20% de su tarifa de membresía de CrossFit. Por ejemplo, si pegas 275 dólares el año como miembro, lo que la mayoría de nuestros miembros hacen, la tarifa administrativa para Similarity Check sería de 55 dólares adicionales. También, hay un, una tarifa por cada manuscrito se verifica con la herramienta Authenticate. La tarifa comienza en 75 centavos por los primeros 5,000 documentos. Las facturas por las tarifas de verificación por documentos se enviarán desde Crossref en enero para el año anterior. Puede verificar cuántos documentos ha verificado en la sección Informes en Authenticate. Si trabaja con un patrocinador, esa recibirá las facturas por uso del servicio. Si está interesado en participar, puede encontrar más información en esta página o envíos, envíenos un correo electrónico a similaritycheck.org. También tenemos nuestras hojas de servicios disponibles en español que puede obtener en nuestro sitio web. El enlace a la hoja está aquí en la diapositiva. Existen varios métodos para recibir ayuda, información adicional y respuestas a sus preguntas. Primero, nuestro foro comunitario es una oportunidad para publicar una pregunta para nuestro personal, embajadores y otros miembros de la comunidad CrossRef. El foro también tiene un amplio gama de temas para los miembros, incluida ayuda técnica, próximos eventos y seminarios, información para usuarios de OJTS y nuestros servicios, incluido Similarity Check. Y mencioné el foro, pero también si tiene preguntas técnicas, puede enviar un correo electrónico a nuestro equipo de soporte, a support.crossref.org, o si tiene preguntas más generales, uh, comuníquese con nuestro equipo de membresía en member.crossref.org. Nuestra documentación técnica está disponible y cubre la mayoría de los temas. Sin embargo, en este momento no está en español, solo en inglés. Estamos trabajando para ofrecer más soluciones de documentación en el futuro. Además, tenemos varios seminarios web en español. 
Uh, el próximo mes, el 30 de septiembre, realizamos un seminario web de Crossmark en español. En ese seminario web veremos una descripción general del servicio que incluye qué es Crossmark, cómo usar el servicio y la importancia de mantener el contenido actualizado. La información de registro está disponible en nuestro foro. Uh, gracias a todos uh, por acompañarnos hoy. Esperamos que la información sea útil. Ahora responderemos preguntas. Puede escribirlas el cuadro de preguntas y respuestas y le responderemos allí. Para obtener información sobre todos los servicios o temas de CrossFit, envíenos su pregunta por, el, por correo electrónico o publique su pregunta en el foro de la comunidad. Y gracias a todos. Vale, hay algunas preguntas en el cuadro de preguntas y respuestas eh, y voy a um, leer algunos de estos en, el, en voz alta. Um, una pregunta sobre um, la grabación de este webinar. Y sí, hay una grabación y dentro de unos días, junto con las diapositivas, eh, vamos a enviarnos, eh, en, enviarlos eh, a todos ustedes um, de correo electrónico. Um, también hay, una formula, hay un formulario eh, para sus comentarios um, y voy a... Um, Acá el enlace en el chat para todos. Eh, cuando um, usar el formulario, um, enviarlo, um, enviar, enviarle un certificado de asistencia automática. Uh, así como si necesitas esto, uh, es, uh, fo este formulario es para ti. Uh, otras preguntas. Um, hay un, algunas preguntas sobre las um, tarifas para Similarity Check. Uh, hay dos tarifas para Similarity Check um, que dije Susan durante la presentación. Uh, los costos son, uh, hay 
hay dos. El primero es la tarifa administrativa, equivalente al 20% de su tarifa de membresía de Crossref. Um, así que depende um, de su tarifa de membresía de Crossref. Pero um, la mayoría de gente, esto es 275 dólares uh, al año. Así que la tarifa administrativa para similarity check uh, de 20% de esto es 55 dólares adicionales. Y la segunda es la tarifa para cada manuscrito. Um, y esto es de 65 centavos por primeros mil uh, documentos. Para hay, uh, los uh, primeros 100 documentos son gratuito, gratuitos. Um, Otras preguntas. Hay una pregunta de Martín. Uh, Martín dice, esta pregunta puede ser incómoda, pero creo que su competidor directo es Tenetin. Pero esto no es verdad. Tenetin no es un competidor de Crossref, sino es un socio de Crossref. Y Tenetin produce Authenticate, eh, que es um, importante para el, el servicio de Similarity Check. Sí. Um, otra pregunta sobre uh, si puede utilizar, utilizar Similarity Check desde OJS3. Y sí, puedes, um, hay un plugin de OJS para Similarity Check. Y hay un enlace en las preguntas y respuestas para esto. Um, otra pregunta para aclaración uh, sobre um, que el documento que index, in, indexa Authenticate um, este queda solo en las carpetas de la cuenta de Authenticate um, y no se vuelve de dominio público y si esto es correcto. Um, no es para exceso de lectores generales, es solo para la detección de plagio y se queda en la base de datos de Authenticate. Hay una, uh, una pregunta sobre Crossmark. Um, Crossmark es un servicio diferente de Similarity Check. Entonces, vamos a tener un otro seminario web sobre Crossmark el 30 de septiembre. Um, Susan tiene el enlace al um, seminario. Sí, un momento. Ah, es ok, yo tengo. Um, Pregunta de Renaldo, ¿es Similarity Check lo mismo que Authenticate? No, no es lo mismo. Authenticate es la herramienta de la empresa Turnitin. 
Similarity check es el servicio de Crossmark que utiliza el, la herramienta de Authenticate. Entonces, er, uh, Authenticate no es la propiedad de Crossref, es una colaboración entre Crossref y Turnitin. una pregunta de Ruth, eh, que es también no sobre Similarity Check, pero es sobre eh, Metadata Manager. Eh, estamos bajando la compatibilidad con eh, y el soporte con Metadata Manager, ya que estamos discontinuando esta herramienta en el futuro, eh, porque hay, hay demasiados problemas con esta um, herramienta y estamos desarrollando una herramienta uh, mejor en el futuro. Um, probablemente el, los principios del de, año futuro, um, el año próximo. Um, si tiene problemas con Metadata Manager, le recomendamos que utilice la herramienta de depósito web Uh, si tienes preguntas sobre esto, envíe un correo electrónico a nuestro equipo de soporte o publique un, una pregunta en nuestro foro de la comunidad. Uh, en español está bien. Y otra pregunta de Ruth en el chat um, sobre los costos um, de Similarity Jack. Um, los, um, los 100 documentos uh, sí están gratuitos, pero también hay siempre la tarifa administrativa cada año. Um, entonces hay uh, la tarifa cada año de administrativa que es para la mayor, mayoría de gente um, 55 uh, dólares y los um, tarifas para verificación de documentos es adicional de esto. Um, entonces, si uh, sobrepase los docu 100 documentos, cada documento después de esto 100 tiene una tarifa de 75 centavos. Mm. 
Y sí, María, los eh, 100 documentos gratuitos son cada año eh, y com comienzan eh, nuevo, de nuevo el, el próximo año. Eh, Ana tiene una pregunta sobre hay un plugin eh, que relacione Moodle con Similarity Check. No, no sé. Um, Fabián. Do you know if there is a plugin, a, a Moodle plugin for similarity check? I have not heard of this. Y Ruth, um, sobre su pregunta sobre Metadata Manager, um, no sé exactamente, pero um, la mejor um, es enviar un email a nuestro equipo de soporte y pedir esto, si um, sus depósitos están aceptados o no. Y gracias, Humberto, sobre uh, la respuesta sobre el plugin para Moodle. No sé esto antes. Fantástico. Uh, vale, Ruth. Um, entonces, um, si no has recibido un email, eh, dice um, que sus depósitos están exitosos, um, probablemente no, no están. Entonces um, necesitas um, redepositarlos uh, a través del um, depósito web. Ruth, uh, normalmente no, no es uh, mucho tiempo uh, de tarde en llegar a este email sobre uh, si su depósito es exitoso o no. Entonces prob probablemente no es. Um, si quieres uh, enviarme un email directo, uh, voy a poner mi email en el chat.
Vale, gracias a todos. Uh, ahora es el fin de nuestro seminario web. Uh, gracias para todos para uh, uh, unirnos hoy y para todas sus preguntas. Uh, vamos a enviar todas las um, preguntas, las um, respuestas, las diapositivas, la grabación um, y el, el vinculación, uh, el enlace al formulario uh, de retroalimentación a todos uh, dentro de unos días. Gracias a todos. Gracias. Un saludo. Adiós a todos. Adiós. Gracias a todos.